大抵の場合人の命を奪った犯人というのは嫌われる絶対にやってはいけないことをしたのだから当然であるしかし事情があってやむにやまれずだったり被害者の方が極悪人だったりすると同情される犯人も少なからずいる岩渕熊次郎おそらく日本の犯罪者史上最も日本国民に応援された超人気犯罪者である大正時代まで遡るが1926年8月20日千葉県の久我村現在の多古町で男女2人が命を奪われ周囲にいた人も重軽傷を負うという事件が発生そして事件発生から警戒に当たっていた警察も命を奪われたこの凶悪事件を起こした人物こそ熊次郎その人だった熊次郎は事件を起こした後山中に姿を消し警察も総動員して捜査を開始したが全く捕まらない逃走中も追ってきた警察を返り討ちにしその逃亡劇は1ヶ月以上に及んだのであるそして事件発生から42日が経過した頃熊次郎は自決したことで事件は解決当時としては異例中の異例である3万6千人の警察官動員青年団や消防団など2万人も協力していたがたった一人の大人を捕まえることができなかったのである数万人の人間から逃げることを想像してみるとどれだけ絶望的かは想像に難くない熊次郎がここまで大勢の人間に追われながら逃げ切れたのにはもちろん理由があった村の住民が熊次郎に警察の情報を教えたりひっそりと食料を渡してあげたりかくまってあげたりしたからである熊次郎は村の人間と襲ってきた警察の命を奪った凶悪犯罪者のはずなぜ村の人間はそんな熊次郎をかばったのか岩渕熊次郎は明治25年生まれ農家に生まれ子供の頃から農作業に従事していた20歳で結婚し5人の子だからに恵まれた熊次郎は小柄だったが写真のようにいかつい男で生まれながらに強靭な肉体を持ち重たい荷物も軽々担げるほどの力があったそれでいて竹を割ったような性格で明るく老若男女に優しい性格であったことから名前と見た目通り熊さんと呼ばれて慕われていた熊次郎に助けてもらった人は数知れずそんな人気者の熊次郎であったが女癖が非常に悪いという致命的な欠点があったもともと熊次郎は困っている人を放っておけない性格だったこともあり人助けと称して女性を助けることでよく深い仲になっていた独身時代ならまだいいが結婚後もその悪癖は治らなかったちなみにこの時代の不倫は貫通罪といって明確な犯罪であるどれだけ重罪かというと夫が妻に浮気され真男と妻を怒りに任せて命を奪ったが浮気をした妻と真男が悪かったとして夫は罪に問われることはなかったほど事件を起こす前にも旅館に勤めるお花という女性と知り合い深い仲になったちなみにお花も熊次郎も既婚者であるお花が旅館で働いていたのは借金の方に売られてきたからであってさらに旅館の人にもお金を前借りするほど金銭に困っていたお花とたびたび会うと熊次郎は本気でお花に同情し何とかして力になりたいと思いお花の代わりに借金を払うことを決意商売道具を売り払って50円のお金を工面しそのお金をお花に渡した大正時代の1円は現在の4000円に相当するので50円はおよそ20万円という大金であるこれだけ聞くと男気のあるエピソードに聞こえるが勝手に仕事道具を売って大金を人に出させられた熊次郎の妻や子供はたまったものではなかったはずであるさらにお花を説得し旅館から出させて熊次郎の知人である土屋夫妻に頼みお花を預かってもらうことにした土屋夫妻はお花を快く受け入れたが
そのお花に毎日会いに来る熊次郎のことはとても鬱陶しかったようで熊次郎と大喧嘩しお花は別の知人である岩井長松に引き取ってもらったそして今度は岩井の家に行ってお花に会いに行くが岩井は一向にお花に会わせてくれないそして会えないまま1週間が経った頃お花は自分から岩井の家を出て夫の元へと帰って行ってしまった仕事道具まで売って大金を工面し借金を肩代わりして旅館からも脱出させてあげたのに結局お花は熊次郎ではなく夫の元へ帰っていった熊次郎も妻がいるしお花も夫がいるから当たり前といえば当たり前であるがお花に入れ込んでいた熊次郎にとって自分を選んでくれなかったことは大変なショックであったそして熊次郎をさらに絶望させたのがそもそもお花が借金で苦しんでいるという話自体が嘘だったことである引き取ってもらっていた土屋夫妻岩井長松も一枚噛んでおり熊次郎は見事にはめられたのであった登場人物全員に騙されていたことに気づいた熊次郎は激怒彼らに深い恨みを持つようになるとはいえ女好きの熊次郎焼け酒をしていた小料理屋で今度はオケイという女性に惚れ込んでいく熊次郎は積極的にアプローチしオケイもそれに応え肉体関係にまでなった惚れた女には貢ぎ物をするのが熊次郎流しかし熊次郎はお花に大金を渡してしまったので金がない仕事を使用にもそれも売り払ってしまっている現代のプロミスのようなものは対象にはないためあれこれ考えた挙句に思いついたのが詐欺であった熊次郎はおけいの時にお金を作る際仕事で使っていた二馬車を引くような馬を売り払っていたがその馬がまるでまだあるかのような口ぶりで誰かに売買交渉し前金をもらってとんずらするという無在庫販売詐欺を思いついたこの詐欺に引っかかった人に前金40円をもらってこれをおけいに貢いだお花に裏切られた反動からか俺にはおけいしかいないと前以上にのめり込み米だろうが着物だろうが何でも貢いだしかし熊次郎はまたも騙されているのであったそもそもおけいはそういう女だったもともとおけいは百戦錬磨のキャバ嬢のごとく気があるふりをして男から大金を貢がせるという色濃い営業に長けていたそのためおけいは男にも金にもだらしない女などと村での評判が非常に悪かったしかもおけいには虎松という彼氏がいる彼氏持ちでありながら熊次郎を惚れ込ませ貢がせていたという脅威の女である彼氏がいるなどとはみじんも思っていなかった熊次郎であったがある日おけいの家をこっそり訪ねてみると中からあえぎ声が聞こえてきた虎松とやっていたのであるこれを見た熊次郎はこの雨あと叫びながらドアをぶち壊し中に入ってきた冒頭でも述べたが熊次郎は生まれながらの怪力の持ち主である虎松とおけいを殴りまくったが命からがら逃げ出したおけいは警察に逃げ込み警官がやってきたことで事なきを得たしかし熊次郎にとってお花に続き2回目の裏切り怒りが収まらない熊次郎は包丁を持っておけいを脅迫再度警察のお世話になり逮捕された馬売る詐欺のこともあって懲役3年が下されたが執行猶予がついたため判決後はすぐに釈放された執行猶予がついたのは熊次郎は人望がありお世話になった人がいろいろと手を回してくれていたからである出所後は熊次郎を祝福してくれる人も多くおりその日は熊次郎のために酒を振る舞ってくれた仲間が自分のことを大切に思ってくれて美味しいお酒を振る舞ってくれる気分が良くなった熊次郎であったが宴会が終わった後おけいにひどいことをしてしまったから謝りたいと思いおけいの家に向かった突然の訪問におけいは驚いた自分を殺そうと襲ってきた男が再度やってきたから当然である
しかし熊次郎は冷静でそして何度も以前のことを頭を下げて謝ってきたこれに安心したおけいは騙した負い目もあったのか熊次郎を家にあげて二人で酒を飲むなど穏やかな時間を過ごしたしかしここで昼ドラも真っ青の最悪な出来事が起きるあのニック清恵の彼氏虎松が家に来たのである最悪だ最悪のタイミングで来てしまった襲われた時の恐怖がよみがえった虎松はここで帰るとさらに熊次郎の怒りを買うかもしれないと思い一緒に飲むことにした熊次郎オケイ虎松という騙された男と騙した女とその彼氏の3人で地獄のような時間を過ごすことになったが最初は穏やかに話と酒が進んだしかし自分が警察に捕まっていた間にオケイと虎松はさらに深い仲になっていたことそもそも虎松がオケイの家に来たのはこれから追っ始めるところだったことがだんだん分かってくると徐々に怒りのボルテージが上がっていき突然大爆発なんとなくオケイと虎松の小バカにするような話し方も尺に触ったらしい熊次郎は暴れだしオケイの髪をは静かみにしたまま部屋から引きずり出して外にあった巻でオケイの頭をぶん殴った何度も言うが熊次郎は怪力の持ち主怒りで理性を失っていてはもうゴリラも同然であるオケイの頭を何度も打ちつけ頭蓋骨が見えるほど痛めつけたそしてオケイは死亡虎松はオケイが襲われている間に近所の農家に逃げ込んで身を隠したオケイの命を奪ってしまった熊次郎はもう後戻りはできないことを悟ったそして今まで自分をはめたり騙したりしてきた憎いやつらに仕返しをしに行くという悲しくも恐ろしい復讐マシーンと化したのである次に熊次郎は虎松の家へと走ったしかし虎松は不在応対した父親にマッチを持って来させて受け取り次に向かったのは菅沢タネオという男の家タネオはオケイとの恋仲を邪魔した人物でオケイに熊次郎を告訴するよう頼んだ男であり熊次郎はタネオを恨んでいたのである熊次郎はタネオの家に火をつけ駆けつけた消防団を邪魔をするなと叫んで桑で傷つけた次に訪れたのは以前オケイと虎松を襲った時に仲裁に入った国松巡査のところしかし騒ぎがすでに大きくなったことで国松巡査も駆り出されており駐在所には不在そこにあったサーベルを盗み出し今度は岩井町松の家に行った岩井は熊次郎がお花に惚れていた際に熊次郎をはめていた人物熊次郎はお返しとばかりに岩井を盗んだサーベルでが突つ岩井の息の根を止めたこの時点でオケイと岩井の命を奪った熊次郎であったが一旦自宅に帰ると妻に対し根性の別れを告げこれから虎松土屋夫妻を始末してくると宣言そこに熊次郎の家を張り込みしていた警察官が熊次郎を捕まえようとしたが持っていたサーベルで帰り討ちに遭い重傷警察の手が迫ってきていることを実感した熊次郎は山へと逃げ込んだこれを機に熊次郎は完全に姿を消すのである事件発生当時消防組員も加わり千葉県警察部から派遣された応援の警察官で熊次郎を追ったが行方はつかめなかった事件のことは瞬く間にマスコミを通して全国に広がり事件の残虐性そして熊次郎の名前と風貌から鬼熊事件として連日報道された警察官も同僚の命が奪われたこともあって数万人の警官を動員しかし熊次郎は一向に捕まえることができなかった普通に考えれば長期間にわたって山の中で迫り来る数万の警察官から逃げ切れるわけがないどこかしらの包囲網に捕まりそうなものであるが熊次郎は逃げ続けることができた結局
42日間も逃げ続けるわけであるがこれだけの長期間逃亡できたのは村の人たちが協力してくれたからである熊次郎は村の人たちからとても人望があったそれだけではない熊次郎は確かに人の命を奪った凶悪犯だが騙されて激行したゆえの事件であり被害者のおけいや岩井懲罰は色仕掛けや詐欺などで人を欺いて金をせびっていたためとても評判が悪かったまた熊次郎は警官の命も奪っているが大正時代の警官たちは庶民に対してかなり威張り散らしたり高圧的な態度をとっていたものが多く一般人はみんな警察に反感を持っていた時代でもあったおけいや祝いのような最低なやつらを始末してくれた上に警官まで一泡吹かせてくれるとは熊次郎もありがたいと思っている人が大勢いたのであるそのため過去に熊次郎にお世話になった人おけいや祝いに騙された人警察に恨みを持っていた人などが熊次郎のために縁側に食べ物を置いておいたりこっそりと止めてやったり食事を提供したりした村ぐるみで熊次郎の逃亡を助けていたのであるこの間にも一旦山を降りてきた熊次郎はばったり会った警察官を格闘の末サーベルで命を奪っている鬼熊事件の報道は現在でいう大谷ハラスメントのように連日報道マスコミも熊次郎が自分を裏切った者に対する復讐として事件を起こしたと同情的な記事を掲載したというのもマスコミが事件の起きた村に行き熊次郎の評判を聞くと熊次郎のことを悪く言う人物が一人もいないのだ病気で苦しんでいた時に熊次郎に助けてもらった人やどんなことがあっても自分の仕事は遂行するという真面目な熊次郎の態度に感化された人などその人柄は本物でマスコミも当初は鬼熊とあだ名をつけたが次第に熊さんと警鐘で呼ぶようになった犯罪者にさん付けでマスコミが呼んだのは後にも先にも熊次郎しかいないのではないか警官の命まで奪ったことが分かると憎き警察をやってくれたともはや英雄扱いされる始末事件のあった熊次郎の村に興味本位で訪れる人も大勢おりもはや観光気分で村の宿屋や飲食店でお金を落としてくれたため村人は一層熊次郎に感謝していた東京柳橋の芸者さんから「熊さんなら旦那に持ちたい」という投書が届いたと報じた新聞もあり熊次郎の事件は国内だけでなく世界最古の日刊誌であるイギリスのタイムズもニュースに取り上げたという夜間も山の中で捜索するため懐中電灯がバカ売れするという事態まで起こった予想外の鬼熊特需で日本が湧いたが熊次郎が多数の人命を奪ったのは事実本来の熊次郎の目的は自分を騙した虎松や土屋夫妻に復讐することしかし警察は熊次郎が彼らに復讐することが目的なのは分かっていたため遠く離れた場所に避難させていたこのことを村人から聞いた熊次郎はもう復讐が無理なことが分かり自決を計画するそして熊次郎は友人に頼んで村の消防団の団長と自分の兄新聞社の記者と面会した新聞社の記者には自分の無念を伝え村人から預かっていた毒入りのもなかを口にして自ら命を絶った42日間にわたって日本中が注目していた熊次郎の事件は熊次郎の死という形で終了することとなった熊次郎が死んだことを聞き命を狙われた虎松は本当ですかなんだか夢のようですと喜んだが1ヶ月以上も命を狙われ続けたことで重病人のように衰弱していたおけいの父も娘の敵が死んだとあって狂気して走り回ったという後に熊次郎に毒入りのもなかを渡した村人や自決を知らされながら警察に伝えなかった新聞記者熊次郎の逃亡を手助けした村人らを裁判にかけたがいずれも無罪重いものでも執行猶予がついた熊次郎には
妻と5人の子供がいたが村人から疎まれることもなかったこのことからも熊次郎がどれだけ人望があったかがわかるしかし妻からしてみれば勝手に浮気したり仕事道具を売って浮気相手にお金を渡したり人の命まで奪って逃走するなど実際どう思っていたのかはわからないもしかしたら一番の被害者は熊次郎の妻とその子供たちだったかもしれない熊次郎は性格も行動もほとんどの村人たちから好感を持たれているような男であり困っている人を見ると放っておけないような性格だった高齢者の仕事や病人を抱えている男の仕事などは積極的に手伝ってやりいつも弱い者の味方をしてやった熊次郎は日本の犯罪史上最も人気のあった犯罪者の一人であろう同情される犯人としてはやはり復讐によるものがほとんどである親から医学部に行くことを強制され虐待されていた桐生望や北海道南幌町で祖母や母親に生ゴミを食べさせられるほどの教育虐待を受け復讐し1万人を超える嘆願書が届いた加害者もいる命を奪われた被害者はそれだけのことを加害者にやっていたという事例は山ほどあるのだ少年犯罪や心神喪失とは違った本当の意味での許された殺人であり加害者が同情され被害者が悪者にされるという大衆が好きそうな物語になる当時の日本は関東大震災からの復興途上にあり政治経済社会のいずれも分かりづらくすっきりしない状況で国民の間に閉塞感が広がっていたそんな中で鬼熊こと熊次郎が詐欺を働く悪い女と男に復讐し憎き警察にも一矢報いで大捜査陣を相手に逃げ回り最後は潔く自決するという物語は鬱屈としていた民衆に大きな刺激を与えた結果だけ見れば中年男による地上のもつれから起きた恐ろしい凶悪事件であるが熊次郎という情に熱い人柄被害者の素行の悪さ警察の評判の悪さなど複数の要素が交わるだけで予想もしない方向に事件は伝えられていくしかし熊次郎は何の恨みもないはずの追ってきた警官の命を奪ったり家庭がありながら他の女性に惚れ込んで貢ぐなどクソ男の部分も相当にあることを忘れてはいけない教訓としては女癖が悪かったり人に対して色恋して騙したりすると必ず痛いしっぺ返しを食らうと言ったところか間違っても熊次郎のような怪力男を怒らせてはいけない今の日本も30年以上続く不況で世の中が鬱屈している大正時代と似ているとは言わないが現在だと熊次郎のようなカルト的人気を誇っている犯罪者は山上徹也などがいる SNS や AI の発達で予想だにしない犯罪が起きる昨今今後第2第3の熊次郎が出てくるのか要注目である